，马连长，行啊，这么点人就把马家铺给打下了。哎，不就打下个马家铺吗？看给他牛的，爱打不理他。不对啊，他们身上怎么有那么多血呢？打那么大场大仗，身上哪会干净？一些树木，把这个坑填紧。是。所有人听好了，一会儿老兵在前面站着，新兵跟在后面。老兵顶不住的时候，新兵再冲上去。明白了吗？明白。准备行动。我们的对手真是顽强，这一次挣扎罢了。命令所有兵力发动冲锋。大佐，我们是不是应该先火力侦察一下？我们的炮兵还没有就位，是不是要再等一下？这是战场，不是作战实习。执行我的命令。嘿。都听好了，等离近了，咱们再开枪。
太猛了，我们这样不顾一切的冲锋，对我们的伤亡会很大。而且，我们现在的兵力也不足以支撑这样的冲锋。我得必须不断的给巴鲁施压，否则他们就会借机突围。以前我们吃这样的亏还少吗？命令：五强境内所有据点和炮楼，只留必要的兵力，其余的全部赶过来支援。最多一个小时之内必须赶到。谁要是预期不到，不管什么原因，格杀勿论。大佐阁下，这样太危险了。如果把据点的兵力收出，我们很可能会遭到八路的偷袭。是天君。另外，再派一小队人绕到八路阵地背后，断绝他们的退路。嗨！给我往死里打鬼子撤了，咱得把伤员抬下去，咱们也撤吧。连长，连长，连长，咱们身后有鬼子，咱的退路被鬼子堵了。大佐阁下，我们的部队伤亡太大了。援军为什么还没到？已经在路上了，还有半个小时才能到。我们阻断八路军的退路的兵力太少了。如果八路军选择突围，他们很可能会突围出去。我们得赶快想个办法。您不是对五十三恨之入骨吗？为什么要招降他？我不是真的要招降他，我是为了要稳住他，给增援部队争取时间。十三，咱们趁小鬼子断后兵力不足，带着队伍冲出去。我也是这么想的。好，我带着队伍冲在前头，你断后。凭啥呀？你是副连长。怎么冲到我前头去的？嘿，你小子，像你二哥。连长，有个小鬼子举个白旗过来了。我是代表中村大佐，来和贵部指挥官谈判的。这场面看着好熟悉呀，老哥。这狗日的，打不过，投降了。没错。行，告诉中村那狗日的，投降可以，让他爬过来，把我们挨个叫成爷爷，老子我就饶了他。混蛋！你们已经被包围了。中村大佐，给你一次活命的机会。只要你们放下武器投降，中村大佐会考虑给你们合理的条件。是不是要给我们个官当当啊？那只是一部分。有什么话你可以直接说。老哥，日本人当时对唐金荣，是不是也这么说的呀？没错，这一帮畜生，打不过就会耍这个。哟，那我要是答应了，你不又成了二狗子了吧？我踢死！行
，你先替我给那狗日的带一个话，什么话？周村，狗日的给我听好了，想让你十三爷投降。可以，你先把你的脑袋给我砍下来，当头劈过来。你是三爷，就饶你狗日让不死。已经到位了，命令炮兵开炮，把八路军的阵地夷为平地，不要让我们的炮火覆盖每一寸土地。记着，是每一寸土地。死死咬住他！我要把五连赶尽杀绝。嘿，走！快，快点，快点，快，快，快！
连长，姐妹没有路了。看样子，咱们今天是要交代在这儿了。杀了那么多鬼子，早就够本了。兄弟们，我们已经被鬼子包围了，看来这次鬼子是不会轻易放过咱的。今天不是鬼子死，就是我们亡。你们都怕不怕？不怕。好样的！吃我五连的兵，吃我五十层的兄弟，弟兄们，鬼子杀了咱们多少兄弟姐妹？今天是给他们算总账的时候了。为咱们死去的弟兄和亲人们报仇！傻鬼子，为兄弟们报仇！报仇！鬼海，鬼海行吧，我会让你死的像个武士，让你没有我投降，你还不配。
马上派人追杀五连残部，其余的清扫战场。发现了鬼子，坏了！赶快组织乡亲们转移，我怀疑他们现在已经遭到埋伏。如果去找连长，发现他们，让他们赶快回来增援。是。快快，乡亲们，快点，跟上，快点，快点，快跟上！大司令，我真的着了，满山遍野的找了，没找到。要杀要剐，你随意一遍，就算你把我打死，只要你开心，怎么都行。行，我今天要打死你，趴下！我打死你，马能回来吗？我行了，别打了。你就算打死他，这马也回不来了。都是自家兄弟，打死他。我这心里能舒服吗，大司令？这马是不是偷马贼给偷走了呀？不可能，亮太有再大的胆量，也不敢偷我的马呀！哎，二丹，二丹，快，还有个人呢，快点，快点拦住他，快点！二丹，二丹，二丹，来来来，慢点，慢点，哎，大司令，这咋来个八路呢？是啊，这二呆怎么驮了个八路回来？他好像死了，死死死死了。那我给他埋埋埋了。闭嘴吧你！还有气儿呢。嗯，还有点热乎气儿，赶快给他投屋里，看能不能救活。还有，这件事情必须保密，赶快把他衣服给换了，听见没有？是，快点，快点，快点，哦，快快快，快，慢点，慢点，慢点。
尸体，带走。所有的尸体都在这儿了吗？是的。奇怪，阁下，我们刚刚打了一个大胜仗，而且五十三的部队已经消耗殆尽，你还担心什么？只要没有找到五十三，这场战斗就不算胜利。马上派兵搜索，活要见人，死要见尸。不找到五十三，誓不甘休。报告，保定司令部来电，命令我们立即分兵赶往深陷一带扫荡。咱们这战事正经，我哪有兵调到深陷？要不派黄先军先去应付一下。马贵这个笨蛋，我让他招募军队一个月了，一点消息都没有。你马上告诉马贵，一个月之内，必须给我组建一个团的兵力。嗨。说说话，你别睡，你跟我说说话，二虎。啊小美，哥，小美，哥，小美，哥，哥，哥，哥，哥，哥，大家都活着吗？物联怎么样了？我俩全没了，十三带着九六他们突围，凶多吉少啊！你看见他死了吗？你没看见，你只是跟他们走散了，但你没看见他死。他还活着，哥，他还活着，对吗，哥？哥，你告诉我，他活着。你想想，哥，他还活着，他还活着。你听我说，好人掉下悬崖都受不了，何况是他。走，走。啊！哎，大司令。怎么样、啊，这里边压根儿就没醒过，那血呀都快流一盆子了。我看呀，完了，快完了。那就只有看他的造化了。哎，啊，他刚才昏迷的时候，嘴里边一直念着一个什么，丁丁玲，好像是一个女人的名字。哦，对了，这个从他身上找到的，上面写个五字。应该是中国人，那中国人也不见得是好人呀。现在那汉奸多多呀，那汉奸比日本人还坏呢。行了，别说了，先走了。哦，大烟花那娘们儿可野得很，你说他能乖乖从了你吗，大哥？还能从我吗？你把你那狗眼睁开了看看，啊，在这整个武强县。有哪个女人见了你大哥，他不会从呢？那是那是，那肯定的呀。大哥，冯宝来了，让他进来。哎，走。哼。哎呀，马立章。哎，哟，这不是他二叔吗？来来来来，坐坐坐坐坐，快坐快坐快坐。累了吧，二叔。喝点水，二叔啊，进展如何呀？哎呀，马旅长，我现在是实在是没辙了
，我是好话孬话都说尽了，我那大侄女就是油盐不进呢、啊。我看我要是再往下说，我看她就要跟我翻脸，要跟我急。嘿嘿，马旅长，要不您先给我谋个职位，差不多就行。我这个人没挑，你不挑啊？老子还挑呢！我告诉你，风宝，我看上的是大烟花，还有你手下那帮兄弟。如果他们不归顺我，风宝，你认为我这府上有供你的地方吗？那啊，那你说咋整？我现在实在是没辙了。你没辙是吗？我有辙呀！我看我必须要给你那个什么大司令点颜色看看了，让他知道知道我马贵儿不是吃素的。在这等我，我上山给你采点草药，先把血给止了。小敏，不行，外面到处都是鬼子，你穿这身出去，太危险。最近日本人频繁的出来扫荡，这很多以前跟咱们私底下联系的村子和山头，全被鬼子给灭了。咱得想个办法，不能就这样坐吃山空，不是？不好了，不好了！山底下都是二狗子，还有一个报信的跑来，被我给压住了。走，看看去。快走。嗯，就是他，他就是那报信的二狗子。这不是马贵的属下吗？哎哎，放开，放开，放开，放放。你是马贵的人啊？对啊。带了多少人？整整一团的人马。你小子以为这是什么地方？想来就来，想走就走啊！大司令，饶命！我只是来传话的。好，那你赶快说，捡重点的说，要不然老娘这手酸了，枪走火可说不定。哎，我我只是奉皇军的命，不是日本人的命令，来围剿你们。呃，但旅长说了，捏在你们旧交情的份上，只要你嫁给我们旅长，一切都好说。没了？嗯，没了，没了，没了。呃，对对，我们旅长说了，给你们三天时间，如果三天你们没有答复，他们就攻上来。好啊，你回去告诉他，不用三天了，老娘现在就答复。他要想娶老娘，就让他赶紧死，赶紧投胎，老娘等着他。滚！你看，花，你这是干啥呀？有话不能好好说呀！马旅长念在咱们的交情上，给咱指了一条明路。你看，你看，你这可倒好，还给堵死了。嫁给马贵儿就是明路啊！人家现在是枪顶在咱们脖子上。
，你要是不答应，那咱可就遭殃了。你不为自己想想，也得为弟兄们想想呀。也是，二叔，我看你真是岁数大了哈，记性越来越不好了。那，那咱再考虑考虑。兄弟们，走，看看去。这家伙真有个儿，还有几门山炮呢。就咱这破不烂房子，我看一炮。全他娘的轰塌了！走咱们先用这个百草敷着他，啊！百草，你不是对百草过敏吗？怎么去采这个去了？没事儿，这个百草啊，能帮你止血。我过敏又死不了，没事儿啊。兄弟，哥哥拖累你了。哥，你这说的是啥话呀？这百草啊，只能起到延缓的作用，咱还得赶紧治，要不然该感染了。咱还是先进城吧。不行，啊啊！咱们的队伍打散了，咱们现在呀、啊，最好是先把活着的人收容起来，最好是找到小王他们。现在小鬼子加大了搜索的范围，就算是有活着的兄弟，也不可能在这附近。我看，咱们还是先进城，把腿治好再找他们吧。嗯、怎么样，睡睡二叔睡了吗？睡睡了，我亲眼看见把他给灭灭。嘿、嗯，我二叔最近一直劝我跟马贵合作，所以咱们这次行动不带他。嗯，不带他，大司令。我有句话说了，你可别不爱听啊！说，我觉得二叔有爱心了。不会的，他毕竟是我的亲二叔，他不会做出对不起大家的事的。咱们还是说正事吧。今天我看到了马贵的队伍。说句实话，这要是真打起来，咱还真应付不过来。要不咱们杀杀杀杀出去吧。怎么杀、啊？小点儿声，上面睡着呢。就咱那点人和枪，还不得砰砰全交代了呀？丫蛋说的对，咱们这百十来号兄弟带着那么多家眷，只要真杀出去，带着那么多家眷往哪儿转？等会儿，有了。怎么了？过来，过来，你们看啊。江山儿，来之在大家一口，做你身国王的宾婆。大哥，听，大哥，冯宝来了，让他进来。好嘞，冯宝，哎，哎，哎，哎，哎，哎呀，马局长，马局长，这可渴死我了。哎呦，冯宝。你他娘的一点规矩都不懂是吧？啊！这是老子军营，你以为到你们家了是吧？哎呀，说吧。哎呀，找我啥事？我这回可是偷偷跑出来的，咱长话短说，这时间长了，被我大侄女发现了，那可就全完了。瞅你那个熊样
，我不管你那个大大大司令的，再怎么说你是他二叔吧，你怕啥呀？啊？啊，对了，他到底啥想法？他都没说什么。不过你的人走之后，他带人偷偷看了你的部队，虽然没说什么，但能看得出来，他心里有点怕。怕了啊！怕了好啊！怕就对了。那咱明天就让他们接着怕，到那个时候，咱给他加点油，加把火，让他接着怕啊！情况，好像是在打打打炮。花，快，你看，你看，你看，在哪儿打？你看那山上的石头。啊，哎呀，这就是给咱提个醒啊！你说明天咱要是再不答应，那肯定就会往咱这儿打了。我就不信咱这破屋烂房子能比那石头硬。二叔，麻烦你点事儿。你看，咱爷俩有啥麻烦不麻烦的？有事你就说。你跟马贵比较熟，你告诉他，他说的那事儿，我答应了。择日不如撞日，他不是想娶我吗？他要真的有诚意，你告诉他，就今天，让他带着他那帮兄弟过来。花儿啊，这就对了，这才是我大侄女呢。我这就去啊，我这就去。无能、啊，就按昨天晚上说的办。好。我觉得，既然马贵早晚都得来找咱们算账，不如咱们还是撤吧。我想过这个问题，可是这有多难呀、啊？你看看咱们这儿的兄弟，都拖家带口的，就算撤了，这外边全是鬼子，还不如咱们这儿安全呢。走。这小子伤恢复还挺快的，也算是在鬼门关里待过一阵子的人。问过他来路了吗？水牙，问过了。说是八路里头一个打杂的，打杂的。嗯，自从这小子来了以后，咱们山寨的大灾小难全都避过去了。说不定啊，是老天派来的福星呢。哼，这还没躺几天呢，就站起来了。哼，是个爷们儿。走。兄弟还好吧？他们还活着吗？无论他们在什么地方，我也要把他们找回来。哪怕他们就剩一个人，我也要带他们回去。兄弟，你怎么样？伤好点了没？谢谢你，和你的兄弟们救了我。我的伤好多了，我现在……哎哎哎！我，哎哎哎，兄兄兄弟。你没没没没事吧？喜江，啊，赶快给他抬回去。哎，好，好，好，兄弟，走。哎，咦，慢点。哎呀，走。哎。哎，大司令。嗯。脸，咋红了？我哪有红？刚红了嘛。没有，这是太阳晒的。
你瞅瞅，这鬼子这裤子不知道怎么做，跟大裤衩似的，这穿着真别扭。哎，对，咱们得赶紧去找连长。别说那些没用，不知道去哪儿找啊？咱们得找连长重要。别东张西望的，什么时候见过鬼子东张西望的？快点，赶紧的，把身板都给我挺直了。大热天的走了这么半天，到头来还是什么都没找着。别别，别走，肚子都饿了还走。叫你挂住，雷军，别慌，看看情况。太君，现在咱是鬼子，他怕咱们，放心。也对呀、啊，哎，把枪放下。队长。你们哪里的部队？俺们是杨家沟据点的，这不奉了太君的命令，四处搜查还活着的八路。嗯，你得打打掉，辛苦，不辛苦，应该的。哎，太君辛苦，太君辛苦。嗯。你们的据点在哪里？离这远吗？不远，往那边走。五里路以外就是。嗯，我们要休息休息，肚子也饿了，请带路。是军人，又是倒卖妇女的人贩子，南方战区需要慰安妇，他们为什么不自己去找？阁下，这可是华北司令部的命令，我们不能无视。不如把这件事情交给马贵吧。嗯，报告。大总，马贵到，请进来。大佐阁下，马斯来的正好，坐。哎，哎，大佐阁下，我我跑着来的呀，太热了。嗯吩咐。马三，哎，我叫你来是想问问你，征兵的事情怎么样了？帝国需要更多像你这样的。大佐阁下，这个事儿已经有眉目了，在武强军的郊外，真的有一支武装队伍，他们太不识相了。我想啊，要不给他们点颜色看看，他们是不知道得罪太君是什么下场啊。不是皇军的朋友。啊，就是皇军的敌人。对呀，你可以放手去做。好，大佐阁下，我明天一早就带队去围剿他们。如果他们投降便罢，如果他们不投降，我一个也不留啊。很好。还有一件事，我需要女人，尽量多的年轻女人。大佐，您要女人干什么呀？是华北司令部的命令，你不必知道，照做就是。是，大佐阁下放心，这花姑娘的事儿，我一定办好。马三，哎，好好干，前途无量。谢大佐。大佐令，你看啊，没想到咱们这儿这个半死不活的人，他竟然是五十三。五十三？啊。八路军独立团五连连长五十三，而且我听说啊，协助皇军抓捕他，部队赏两千大洋。好家伙，他现在可真值钱啊！不会吧？这这照片看着是有点像。他那把剃刀上也刻着一个五字。怎么样，兄弟，好点了没？多谢大司令惦记。嗯，呃，我今天看到了一个鬼子的告示，说前段时间消灭了一个八路军的主力连队，还在通缉他们的连长。一个叫五十三的人，你也是八路军的人
，你认不认识啊？八路军队伍的，比较分散。我除了认识我们队伍上的人以外，其他的都不怎么认识了。好，行了，那兄弟你歇着吧，啊。我去把药给拿来。张明、啊，没事儿，我讲我熟，你就别管我了。哥，去找十三吧。哥，你这说的是啥话呀？你是我亲哥，我怎么能丢下你不管呢？张明。这样下去，只能拖累你。陆小猛同志，我现在不是以妹妹，是以五连指导员的身份在命令你。我必须要把药给你拿回来。我们五连不会丢下任何一个同志不管。谭军枪，哎，谭军枪，呃，这就是我们的院子，以后啊，您就住这个院子了。阿格亚鲁，这是什么破地方？让我们怎么住？太君，我们这儿就是寒碜来着，你有什么吩咐啊？尽管说。哎，委屈太君们了啊！太君请啊！太君请啊！太君们都饿了，吃的喝的，统统拿来。好，我马上让他们去准备。太君，里边请，里边请啊！哎，快点！哎，你在这干啥？这个地方，你们统统在外边待着，不能进，明白？是，滚！谁不会说几句中国话呀？你这脑袋怎么不转弯啊？赶紧准备吃的去！是是是，快快快快快,快，走！啥意思？啥他娘的？差点露馅儿！我错了，我错了。哎，同志们，以后尽量都少说话，听见没有？是是，知道了，知道了。赶紧休息吧。不错，可算找个落脚的地方。嗯，报告。哎，啊，太君，让你久等了。哎，我们这儿也没什么好吃的。嗯，这是我们这儿最好的。哎，吃吃。哎，太君，哎，请，哎，请。哎，这边。慢慢吃吧，啊，我们在外面等着，你有什么事吩咐我，我们出去候着啊。滚，啊，好，好，滚滚滚。兄弟们，快吃啊！哎，这这个，我去，我去点兄弟。咱来打大烟花，还把咱炮给调走。这大烟花的老窝本来就易守难攻，这要没了炮，这不更不容易打了吗？你以为我愿意打呀？啊，那中村大佐一句话，说是战事需要，我敢不给吗？我胆再大，我也得给呀、啊。那咱这仗怎么打呀？怎么打呀？没炮也得打呀。咱们这么多人，再说了，你大哥我往那一站，这谁不害怕呀？是不是？是我撒泡尿淹死他们，我吐狗吐沫，我还淹死他们。兄弟们，一会儿到那儿啊，都给我猛着点。第一个冲进去的，我重重有赏。有赏，听见没有？听到了。哎，那大烟花那娘们给我留着啊！留着？
他这二手货，你还要？谁说要他？你都知道是二手的，你要啊？我才不要呢！我要先抓住他，我要好好的折磨他，折磨完了我再送给日本人，日本人正缺缺缺缺牛吗？对不对？高，高，真是高！大哥就是大哥，真是高啊！大司令，说，马哥带着很多人来了，看来是报仇的。该来的总归还是要来，让兄弟们准备战斗。来惹我，就要让他知道惹我的下场。是，快快快快，快点，兄弟们，快点，快快快，快！老司令，你这是干啥呀？要打仗呀？是啊，那马贵带着一帮人打上来了。你不是我们的人，没必要跟我们冒这个险。一会儿我找人把你送走，你好自为之啊。戴司令，马贵的人已经到半山腰了。什么？不行，人太多了，你们这么硬拼的话，肯定拼不过。怎么，你怕呀？我们可不怕。不是怕，你们就这么点人呢，最多只能撑到明天。哎，能撑多久撑多久呗，宁为玉碎不为瓦全。再怎么着，我们也不能投降这群二狗子吧？我倒有个办法，兴许能管用。你有办法？什么办法？比较冒险。但是，只要你能相信我，大哥，开了开了，门开了，大哥，开了，大哥，你说咱来围剿他们，他们反而不但不防，还把门给咱开了。是啊，嗯，开了不就对了吗？哎，刚才不是说了吗？与大哥往那一站，谁不怕呀？这小娘们唱的，他娘的哪出啊？哟，马旅长来了呀！马旅长，你看今天天这么热，我给你们准备了好多酒和菜，你让兄弟们都进来，进来喝点酒解解热。嘿呦，看见了吗？这小娘们懂事儿，还要请咱喝酒。走，进去。哎，大哥，小心有诈。我能看不出来有诈吗？是哪有诈呀？大烟花，你个臭娘们儿，你给我装什么蒜啊？我告诉你，你要识相的话，带着你的人马上下来投降。马爷，我要是高兴的话，我在皇军那儿给你讲个人情，说不定能饶了你们的性命，还能封你个什么官当当。感情马旅长还没有忘了我和这帮兄弟呀、啊，那我真是谢谢马旅长了。可是我这酒菜都准备好了，你看这放着都凉了。你让兄弟们都进来吧，这招降的事儿咱进来说。走，里面说去。哎，大哥不对劲呢、啊，里头都是烟呢、啊，大哥，根本吃不出有多少人呢、啊。是啊，看不清啊，大哥。就这么进去容易吃亏啊。行啊，这小娘们儿给我玩阴的呀，弄个口袋，让我往里钻呢、啊，这是。大哥，你说这要有炮多好啊！一炮就把他的破地方给轰平了。你他娘别废话了，要有炮，我能不打吗？哎，那那咱打不打呀？打，必须打！先撤。嗯、啊？怎怎么又撤呀？哎，实话告诉你们吧，这天时地利，大哥我这掐指一算啊。今天不是个好日子，对他们不利呀、啊！你个臭娘们儿，你给我听好了，你就是再准备了好酒好肉，大爷我今天胃疼，我啥也吃不下。我告诉你，那天我要是高兴了，我再来找你，好好喝喝，喝不死你。哎，大哥，江湖险恶，不行，咱撤吧。对，撤。哎，这这这这。丫蛋，嗯，给他绑起来。嗯，哎，嗯，你干嘛？谁？你走，放开我！哎，啥意思？想卸磨杀驴是吧？说
你到底是谁？我跟你说过了，我叫王三儿，是八路军一个打杂的。打杂的？我看你分明就是个兵牛子，打杂的能想出这种办法吗？我戏听多了，刚才那招是三国里边的空城计，我都跟你说了八百遍了。不承认是吧？好，无能，告示拿出来。你自己看，还有什么可狡辩的吗？这黑了吧唧看啥呀？啊，我还说是你呢。那我问你，你是八路军哪个团？马家沟，武工队。这附近跟鬼子打仗的，只有独立团的五连，王三儿。我看你分明就是五十三。你要是再不说实话，别怪我饶不了你。你想杀我是吧？行啊，杀吧！开枪啊！老子反正是阎王殿里走过来的人了，我怕啥呀？我要是眨一下眼睛的话，我就不是八路军的爷们儿。真是个纯爷们儿，放了他，王三儿。我不管你说什么，只要你是八路军，你就是我们救国军的朋友。只是你突然来到这儿，大家都不知道你什么底细，所以兄弟们不相信你、怀疑你，也情有可原。好不好？我告诉你们，我就是五十三。